मला जरूर पुढच्या कालावधीमध्ये काही भक्तीमध्ये स्पष्टपणाचा खुलासा करावा लागेलच पण गीते साहेब माझं तुम्हाला एक सांगणं आहे माझं एक तुम्हाला आव्हान आहे दोन हजार चौदा सालामध्ये माझ्यावरती जे आरोप झाले पाच वर्षामध्ये आरोपाची जी काय व्हायची होती ती चौकशी त्या ठिकाणी झाली पण त्याच्यापेक्षा तुम्ही पाच वर्षामध्ये काय काम केलं हे ठळकपणाने लोकांच्या समोर सांगा मी वाईट आहे सांगण्यापेक्षा तुम्ही चांगले कसे आहात ते लोकांना सांगा तुम्ही सांगतात की खासदार कसा नसावा आता खासदार कसा नसावा तो गीतेंसारखा नसावा आता मनामनामध्ये लोकांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी पडलेला आहे पण प्रसन्न शब्दामध्ये तुम्ही टीका करत राहा त्या टीकेला आता जनता त्या ठिकाणी उत्तर निश्चितपणे देणार आहे रायगड जिल्ह्याचा इतिहास काँग्रेस शेतकरी कामगार पक्षाचा संघर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकरी कामगार पक्षाचा संघर्ष पण ज्या वेळेला या देशातलं संविधान धोक्यात येतं ज्या वेळेला महाराष्ट्रातली शाहूपले आंबेडकरांची सामाजिक क्षमता ज्या वेळेला खूप मोठ्या प्रमाणावरती संकटात येण्याची स्थिती निर्माण होते त्याला आमच्या राजकीय मतभेदापेक्षा हा देश महत्वाचा आहे राज्य महत्वाचा आहे हा विचार मनामध्ये ठेवत या विचाराच्या माध्यमातून आज आम्ही सारे मंडळी त्या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहोत गीतेची संस्थान एका दिवसामध्ये उभा राहत नाही तसं जयंत भाई तुम्ही या ठिकाणी सांगितलं या व्यासपीठावरती बदलेल्या प्रत्येक माणसाने आपापल्या परिणय शैक्षणिक संस्था असतील सहकारी संस्था त्या ठिकाणी उभ्या केल्या असतील गेल्या तीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकही संस्था तुम्ही त्या ठिकाणी उभी करू शकला नाही रोजगाराची साधनं त्या निमित्ताने आपल्याला निर्माण करता येऊ शकला नाही मी आज आपल्या सर्वांना आश्वस्त करतो माणिकराव मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा तांत्रिक यंत्रणा उमेदवार जरूरच आहे याच्या दुमत असं काही कारण नाही पण भविष्याच्या कालावधीमध्ये मी निवडून आल्याच्या नंतर आघाडीचा खासदार म्हणूनच पाच वर्ष आपल्या सर्वांच्या सोबत काम करणार आहे आणि माणिकराव बाईने या ठिकाणी सांगितलं की आता या मतदारसंघातील पाच आमदार आघाडीचे आहेत भास्करराव त्या ठिकाणी आहेत संजयराव त्या ठिकाणी आहेत शिवसेनेचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत पेणचे आमदार आघाडीचे आहेत अलिबागचे आमदार आघाडीचे आहेत एक राहिला त्याची शल्य आहे पण आज जाहीर आपण निर्धारपूर्वक ठरूया की आता आपण जमलेलो केवळ खासदार की त्या निवडणुकीसाठी नाही तर यावेळेला विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये षटकारच आपल्याला मारायचा आहे याच्या दुमत असल्या कारण आहे तो तुमच्या रूपाने आम्ही मांडणार आहोत माणिकरा आणि जयंत बाईने जे बघायला सांगितलं की ते तिथे येऊन बसणार आहेत ते आत्ता पुरतं नाही आता येणार म्हणजे फक्त झलक दाखवायला ते जे आणि मी जे बसणार आहोत ते विधानसभेच्या साठी ठळक ठोकूनच महाडमध्ये बसणार आहोत हे भाई जगतापांच्या साक्षीने बाळीजेच्या साक्षीने गुलाम पेशवामच्या साक्षीने आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी मी सांगू इच्छित आहे आम्हीच नाही तर आपण सगळेजण की विचाराची लढाई ही सत्तेची लढाई असू शकत नाही विचाराची लढाई करण्याचं काम ज्याला आपण करतो त्याला विचारपूर्वक ज्यांच्या मनामध्ये असलेला आवाज त्यांच्या मनामध्ये असलेला स्पंदनाचा आवाज त्यांच्या मनामध्ये भवितव्याच्या कालावधीमध्ये असलेले जाऊन या सर्व गोष्टी प्रामाणिकपणाने करण्याच्या दृष्टीतून पावलं उचलणं ही काळाची गरज त्या निमित्ताने राहू शकते खरं आता भाई निघावलं लागेल पण मी एवढं सांगतो तुम्ही सगळ्यांनी म्हणून मला समजून घ्या कारण माझी एवढी कसरत दुसरी कोणाला करावी लागणार नाही आणि कसरत मी कशी करतो ते भाई जगतापाने मागायला सांगितलं भाई तुम्ही काय म्हणला भाई जगताप की एवढं तुम्ही कसं जमू शकता भाई मी जमू शकतो हे मला मान्य आहे पण हे जमवत असताना या सगळ्यांचे आशीर्वाद तेवढ्याच पद्धतीने मिळावं थोडं कमी अधिक झालं तर माणिकरा माफ करा तसं होणार नाही पण आता आपल्याला सर्वांना देशामध्ये परिवर्तन करायचं आहे या महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तन करायचं आहे आणि या रायगड जिल्ह्यामधली सुद्धा गेले तीस वर्षाची निष्प्रभ आणि निष्क्रिय राजवट आपल्या या मतदारसंघातली ती आपल्याला बदलावायची आहे याच्यासाठीच आपण सर्वांनी म्हणून एकत्रितपणाने काम करावं एवढीच कळकची विनंती या निमित्ताने करतो आहे काही माणसं आता वारसा सांगायला लागलेले आहेत वारसा रक्ताने ठरत नसतो वारसा विचाराने ठरत असतो आणि वारसा ठरवायचं काम विकासाच्या माध्यमातून काम करणारे कार्यकर्ते त्या निमित्ताने करत असतात आणि म्हणून गीते साहेब काल तुम्हाला बॅरिस्टर अंकुरे साहेबांची आठवण झाली ते बरं झालं पण माणिकराव सुद्धा या गोष्टीचे साक्षीत राहे की महाडला गीते साहेब तुम्ही आणि उद्धव ठाकरे अंतुले साहेबांच्या वरती काय बोलला जयंत भाई तुम्हाला ते पुढच्या कालावधीमध्ये ते आप्पा टप्पा टप्प्याने अशा पण येईल की शेवटच्या कालावधीमध्ये अंतुले साहेबांचं नाव घेण्याचा तुमचा नैतिक अधिकार तुम्ही कथा कमवलेला आहे हे आता जनतेच्या समोर पुन्हा एकदा स्पष्ट स्वरूपाच्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांना सांगण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करू एवढंच या प्रसंगी सांगतो